Hi students, we are in electro-analytical chemistry. Voltammetry in the first time, we are in the stripping voltammetry. Stripping voltammetry is a voltammetric technique. That is the current and potential variation. We analyze quantitative solutions. Analyze. It is a set of analytical chemistry methods based on voltammetry or potentiometry. We concentrate on voltammetry. That are used for quantitative determination of ions in solution. Stripping voltammetry and उरी प्रत्येक गधा trace analysis ने बच्चों, नमक का तमरीकी ना solution आता ions इन्दर concentration वाला रे minute आने के लिए तन्ने, नमक का ये द ये द metal आना नल्ला हम आ तमरीकी ना solution डे concentration नमक का analyze यां बच्चों, trace analysis ने possible आना, trace ने वाले ना तो minute amount डे लोला substance ने determination वाले ये stripping voltammetry वाली possible है ना then polarography ये नहीं ना उल्टी व्यत्यास है ना यार इस method is highly sensitive trace metal analysis ने possible है ना ना बारे में वाले ये accurate है तो लाइक जो result आ रही है ना हमारे stripping voltammetry वाली इतना ना दे इबड़े use ये ना electrode वाले प्रतियोग दा they are chemically modified electrodes and this method can be used for the analysis of both organic and Inorganic compounds. इधर के आने stripping voltammetry अन्नला method ने पच्चौला introduction. Stripping voltammetry is a very sensitive method for the analysis of trace concentrations of electroactive species in solution. नमक तंदरी के ना solution ना तो ला ऐ दिन के लोग इस species इन्दे very minute concentration वेरे अलग इस sensitive वाइट मशरूम या बट्टे ना उरी electro analytical method आना stripping voltammetry आह यहाँ पारण्यो the detection limits can go up to sub ppb levels अलग इस minute आय तो ला concentration वेरे नमक इधर वेरी कंडोरी के अंदर तुम इन्हीं मून दारे तले लोग ला stripping voltammetry techniques आना उल्ला द main आय तो anodic stripping voltammetry, cathodic stripping voltammetry and adsorptive stripping voltammetry. इन मून मेथड्स हम इन दान में लोगों के बेसिक कारिंग लग और तेरी क्या इन्हें इस stripping एक्सपेरिमेंट के लिए एक नम्बर वेरिएंट को एल्ला इन मून इ पर इन मून stripping voltammetry एक्सपेरिमेंट्स लम कॉमन आये तो मून स्टेप्स आने वाले ना था उन्हें deposition step first step is the deposition step second one quiet time and third one stripping step पादी में गल और का stripping voltammetry यानो ला techniques में मोनो दरे वाले anodic cathodic adsorptive इन्हीं ये द method रहता है लो आदेले मोनो step वो लगा रहा हम उन्हें deposition नमक का कंडोबिटी के अंदर substance ने working electrode ने मोगले लेकर deposit ही बिगे Deposit yang orang niya, adunya mungkin leh a substance ni cover aja. Aduh, orang ni aspek solution ni, orang ni, nama kita kandu beri kita ni ions orang la dengil. Solution ni, orang ni, a ions ni, orang ni, nama kita working ni, electrode ni, orang ni, mungkin leh lek kandu beri deposit ni, ikan step pertama, first step. Then quiet time ni, orang ni, tu korang cuci ni, orang tu, ni deposition step continue je. So as to confirm the maximum deposition. नम्बर डे सॉल्यूशन में उल्लाय एल्ला आयोन्स एंड डेपोजिट ये दन्ना उरक्को वेरिता में इंडी ये फर्स्ट स्टेप को करें नेरे नम्बर डे कंटिन्यू जी अनाने सेकंड वन क्वाइट टाइम स्टरिंग अन्ना गुड़का आधा कोर्च नेरे अंगना बच्चरी के देन थर्ड स्टेप इस डे स्ट्रिपिंग स्टेप स्ट्रिपिंग यामरण्यल रिम Remove. Abang, baru ini stripping voltammetry ni, nak guna di tempat itu. Nama kita anda ni kita analyse enda solution ni, lola substance ni, working electrode. Amala voltammetry ni, kita baca tu, mami working electrode ni, ada lila reaction ni, nak guna. Reference electrode ni, lila. Working electrode ni, mungkin lekik substance ni deposit ni, 
മാക്സിമം ഡെപ്പോസിഷൻ മൊത്തം സാധനത്തിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ ക്രമേണ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ റിമൂവൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രി അതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓൾവേസ് ഒക്കററ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷനറി മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പ് മെർക്കുറി ഫിലിം ഓർ ഓൺ എ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓർ നോബിൾ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ഫോർ എ കൺട്രോൾഡ് പീരീഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പ് ആവാം മെർക്കുറി ഫിലിം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് ആവാം അപ്പം ആ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഏതൊരു സാധനം സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അയോൺസ് ആയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഒരു ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അയോൺസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വയറ്റ് ടൈം ആണ് കുറച്ച് സമയം കൊടുത്ത് മൊത്തം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ റിമൂവൽ സ്റ്റെപ്പ് The analyte is deposited electrolytically as a metal or as a mercury compound or adsorptively as a complex compound. We have to use the analyte. We have to use the analyte electrolytically as an electrode in the mold. We have to use the deposit in the mold. We have to use the mercury compound. We have to use the mercury compound. അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ വഴി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഇനി ദ ടേം സ്ട്രിപ്പിംഗ് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ അൺലൈറ്റ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ത്രൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് റിമൂവൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യം സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഇലക്ട്രോ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കും അതിനുശേഷം അതിനെ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യിക്കും ആ ഒരു റിമൂവൽ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വോൾട്ടാമെട്രി നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം സ്ട്രിപ്പിംഗ് വോൾട്ടാമെട്രി മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് അനോഡിക് കാഥോഡിക് ആൻഡ് അഡ്സോർട്ടീവ് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയുടെ പേര് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയുടെ പേര് വരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏത് ടൈപ്പ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രി ആണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായിട്ടാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ മെത്തേഡിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാഥോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പേര് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ആനോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കാഥോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രി ദ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് കാഥോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആനോഡിക് അഡ്സോപ്റ്റീവ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയിൽ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൺസേൺ ആണ്
ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ ട്രേസ് അനാലിസിസിന് പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രി ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഡെപ്പോസിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് ഇസ് റിലാക്സേഷൻ്റെ ക്വയറ്റ് ടൈം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്സിലാണ് വരുന്നത് ആനോഡിക്ക് കാതോഡിക്ക് അഡ്സോപ്റ്റീവ് ആ പേരിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡിൻ്റെയും പേര് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് പേര് ആനോഡിക്കിനകത്ത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ ആനോഡ് അതായത് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആനോഡ് ആകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കാതോഡിക് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ഓൾട്ടാമെട്രിയിൽ വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതായത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് റിഡക്ഷൻ ആണ് അത് വിധേയമാകുന്നത് അഡ്സോപ്റ്റീവ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് തു ത്രൂ അഡ്സോപ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിഫ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കാര്യ